wie der Umbau zustande gekommen ist, ist eigentlich das ist eine recht witzige Geschichte. Also, da gibt es wahrscheinlich viele Versionen. Meine Version, die ich mich mal erinnere, ist, ist, dass ich da angefangen habe. Das war irgendwie im Mai. Gewesen. Ich habe schon vorher auf Abenddienste gemacht, im März, April 2016. Ich habe hier angefangen zu arbeiten. Der Gysi hat mit mir noch so eine Übergabe gemacht. Das war eigentlich eine Stunde im Garten. Eine Idee war, dass man den Zugang neu hinten durch macht. Über einen Steg durchab im Garten. Und das Kassenhäuschen alles hinten. Und dann haben wir einen Apero mit der Stadt im Garten, namentlich mit der Judith Christen. Wir können ja alle den Marco. Wahnsinns Ideen. Was müsste man eigentlich machen, wenn wir jetzt hier so einen Steg bauen und vielleicht noch ein WC, vielleicht noch ein zweites WC, vielleicht noch ein bisschen mehr Garderobe? Er hat natürlich immer seine, seine Anforderungen, seine Forderungen gestellt an die Stadt Luzern. Ähm, das war nicht immer ganz einfach, gewesen, aber es hat eigentlich auch immer Sinn gemacht, was er wollte. Und dann irgendwie zwei Monate später ist ein Mail durchgekommen, ja, wir machen doch mal ein Raumprogramm. Und dann haben wir halt das Raumprogramm gemacht. Und wir von der Stadt mit dem Michael Städelin damals noch, wie der IMO gearbeitet hat, haben auch ein Raumkonzept entwickelt, wie man das machen könnte. Dass zum Beispiel das Gastrobüro bei der Stadt wäre und, und der Backstage für sie im Frauenhaus oder was auch immer. Einfach so total strange Sachen, aber auch ähm, ein Anbau in Garten, was unsere Version gewesen wäre. Wir hätten nie gedacht, dass wir dürfen gegen Spanier und Stadtgärtner gegen Aussen anbauen Wir haben sicher, ein, so, sicher ein Jahr an dem, an dem umgepastet, weil das Ziel war eigentlich, gewesen, dass wir mit einem vernünftigen, machbaren Vorschlag, der für alle stimmt und wo bezahlbar ist, an die Stadtrat gehen und dann schlussendlich ins Parlament. Man hat niemals gedacht, dass man raus dürfen. Und das war eine von diesen 20 Entwürfen, die dann so rausgebaut haben. <lacht> Daniela und ich natürlich gerade so. Alright. 3, 2, 1, klappen. Ja. Die Jury ist für die Stadt natürlich das führende Haus für Pop- und Rockmusik. Und zwar weit über die Stadt Luzern hinaus. Also sie bringt immer wieder Highlights her. Ja, was zu der Schür gekommen ist, aus meiner Sicht, es hat vorher schon Diskussionen um die Schür gegeben. Das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis, was dort genau gegangen ist. Aber das ist dann, glaube ich, wie im Sand stecken geblieben. Weil der Südzubringer dann immer noch im Gespräch war, dann hat man das irgendwie dort, können, hat man das dort abgelockt. Und die Jury ist wieder ins Gespräch gekommen, durch einen Bericht von, von Hayek und seinen Leuten. Die haben dann herausgefunden, dass es eben ein, ein Lokal braucht, wo nicht nur Einheimische, sondern eben auch äh, aus, aus der Schweiz oder aus, aus weltweit Leute können auftreten, dass man das so live Musik erleben, dass es quasi inspirierend wirkt für sie heimische Schaffen. Weil man hat mit dem Sattel hat man ja bereits eine großartige Institution gehabt. Der Sattel hat etwas Problem gehabt, dass man nicht einen Auftritt machen. Die Sattelbühne ist damals gar noch nicht offiziell bewilligt gewesen. Das ist erst später gekommen, oder? Und das war ein Vakuum, das eigentlich, eigentlich äh, illegal bespielt wurde. Aber das war das natürlich äh, subversiv vom Feinsten. Gewesen. Ich wusste, dass die, natürlich die Bands, die natürlich spielen, dass die irgendwann einmal auch Auftritte machen Und dann war meistens nur der Werkhof herum. Die meisten Konzerte, die da abgelaufen sind, sind in so einem Pfarreiheim und solche Sachen. Aber wirklich ein grösseres Lokal, das war eigentlich nichts rum. Das war eigentlich äh, von dem her eine total gute Aufbruchstimmung. Die Hayek-Leute haben dann gesehen, dass das nicht reicht. Oder? Das Sättel ist wunderbar, das ist, das ist quasi Tübingstätte und vielleicht für eine Kleingig oder so. Aber es braucht eine Bühne. Erst, als die gekommen sind und gesagt haben, ja, die haben völlig recht, ich möchte das denen geben. Erst dann, äh, das, ist die, das waren die Liberalen damals, die haben ja alles dominiert. Also das, ist, das ist eine Partei, gewesen, die haben es absolut dominiert. Sozusagen. Das ist, also ich bin so aufgewachsen. Da hat es keine Grüne gegeben. Da war vielleicht einer von der SP dabei, gewesen, der müsste ruhig gewesen. Ja. Und die Grünen hat es gar noch nicht gegeben. So ist das gewesen. Pocher zu geben. Und das haben dann die Politiker eingesehen und haben äh, eine Trägerschaft gesucht, die das könnte übernehmen könnte. Das war ungefähr 1989, als das passiert ist. 
äh, wo der Lorenzo in Sattel aufgekommen ist und der Delegierte gesucht hat für einen Schürvorstand. Eine fantastische Chance, irgendwie an einem Projekt mitzuarbeiten in dieser Stadt, in wo ein Haus völlig neu entsteht, von Grund auf. Es hat ja bauliche Massnahmen gebraucht. Es müssen Geld gesprochen werden. Für das hat es eine Volksabstimmung gegeben. 23. September 1990 hat das Stimmvolk ja gesagt zu der Schür. Also der Weg war frei gewesen für den Umbau. Es hat dann natürlich noch ein, zwei Jahre gedauert, bis der Umbau parat war. Und dann ist, dann ist es dann eigentlich losgegangen? Damals war ja der Schürverein bestanden aus dem schwarzen Schaf, aus dem Sattel, aus dem Werkhof und aus der Boa. Mit null Franken <lacht> wir müssen wir noch verschaffen. Also das Risiko tragen, Leute einstellen und so, oder? Es hat so Diskussionen gegeben über, ähm, wer zahlt die Wassergläser für die Bar und so. Also das war teilweise ein bisschen absurd, gewesen, aber ähm, es hat in dem Nachhinein funktioniert. Der Lorenzo der hatte eine Idee, die er auch umgesetzt hat. Also er hat ein befreundetes Bärli engagiert. Eigentlich so. Oktober, Oktober 1992. Genau, haben wir angefangen. Als ich sie gefragt habe, was denn ihr Vorleben war, so im Bereich von Konzerten, von Booking, von Veranstaltungen, dann kam einfach die Antwort, gekommen, nichts. Einfach absolut nichts. Oder es ist, <lacht> da, ich denke, hoppla. Bewerbung für Bescheuerung. Ach so gut. Hat der Titel für Heisen. Bescheuerung, genau, genau. Von der Bewerbung. Ja, sehr gut. Also ich habe es das so ein definiert, so als Himmelfahrtskommando. Wir sind fremd in diesem Kulturkreis hier zu Luzern. Zum Glück. Ja, ja zum ja, Glück haben wir das, das, aus dem auch etwas Aber das heisst ja. auch, sie haben uns überhaupt nicht einschätzen können. Ja. Mit 50.000 Franken genau haben wir eine Rückendeckung. Also wir durften einen Kredit aufnehmen und die Stadt hat uns die Bürgschaft für 50'000 Franken gegeben. Sonst hätten wir gar nicht, können, hätten wir gar nicht können aufnehmen können. Es war Herzblut pur und von Anfang an und im Heimfahren Plakate aufhängen. Und ja. äh, überall immer wieder erreichbar und überall mit den Leuten versuchen, ja, an die guten Sachen hinzukommen und sich in der Konkurrenz in, in Luzern nicht ganz unbeliebt machen. Im Vorfeld äh, hat man einerseits wir müssen hier noch die, die ganze Tonanlage einbauen. Andererseits war es so, gewesen, dass natürlich die Familie Rösli keinen Vorlauf hatte. Und das ist mir kurzfristig, aber auch, glaube ich, auch nur etwa einen Monat, anderthalb Monat vor Konzert oder vor Hauseröffnung, ist mir vom Vorstand die Aufgabe übertragen worden, das Eröffnungskonzert zu organisieren. Also die ganze Geschichte. Also das war ein dreitägiges Festival in diesem Haus. Ein Kulturplatz allererster Güte. Viele gute Konzerte erlebt. Und ich habe es super gefunden. Also ich bin mit ähm, Gosalsa tanzen. Früher viel am Abend, also haben sie Disco gehabt, sind wir viel gegangen. Das war, glaube ich, griechisch, gewesen, sodass wir gesagt haben, immer und ich, ja, dann können wir auch gehen. Es freut mich heute noch, dass ich nicht in der Schür für ein Pubkonzert. Ich bin natürlich schon in meiner Jugend viel dort Konzerte schauen und habe auch selber dort spielen. Da habe ich mich natürlich immer gefreut. Im Gegensatz zu anderen war es irgendwie sehr offen für alles. Es war nicht elitär. Es war nicht so cool, urban, so snobistisch. Es war eben eine Schür, mit, äh, wo, wo Leute willkommen geheißen hat, von allen Schichten und Alter. Und das hat mir eigentlich gefallen. Es war so etwas Bodenständiges. Irgendwie. Und es war auch eine sehr äh, es war eine sympathische Atmosphäre. Man hat die Leute gesehen, es ist noch gesehen alles. Schuss und Kapelle, ich weiß auch nicht, Gage, 4000 Franken, sage ich jetzt. Wahnsinnig teuer, wo man im Nachhinein natürlich. Und wie viele Leute? Ja, nicht viel, 20, auch. Ja. 20 Eintritt. 
Im Hintergrund sehen die Jury ein bekanntes und beliebtes Konzertlokal in Luzern. Die Jury wird jährlich von Hunderten von Leuten besucht, sei es an Konzerten mit nationalen oder internationalen Künstlern oder auch an Partys oder gar Raves. Aber ja, dort haben wir uns müssen einordnen quasi bei den Kultursitzungen, dass man da immer wieder offengelegt hat, was veranstaltet man und dass man da ja nicht in Konkurrenz kommt mit anderen Häusern, die auch ihre Konzerte gemacht haben. Und das ist natürlich ja, eine Unmöglichkeit eigentlich. Oder? Wir, wir sind einige ja irgendwie doch unternehmerisch oder wir müssen uns selber etwas Gutes schnappen und, und veranstalten und so gleich müssen wir aufpassen, ja, da haben uns alle eigentlich ziemlich auf, auf den Sack gegeben. Durch das, dass man keine Subventionen und nichts hatte, hat man auch müssen Beleisen ein bisschen angleichen. Es hat schnell mal geheissen, das hat sich natürlich wunderbar gereimt. Die Schür ist zu teuer. Ein Haufen Leute sind zu uns gekommen und gesagt, dass die Eintrittspreise in der Schür seien zu hoch. Mit der folgenden Reportage haben wir Anfang dieses Jahr im Frühling aufgezeigt, wie sich so ein Eintrittspreis in der Schür zusammenstellt. Der Luzerner Gitarrist Heinz Affolter wird von der Schür engagiert. Er stellt an dem Abend mit seiner Band im einem Live-Konzert seine neue CD China Moon vor. Eintrittspreis 18 Franken. An dem Abend sind rund 150 Leute an das Konzert gekommen. Bei 18 Franken ergibt das Einnahmen von 2700 Franken. Die Auslagen beträgt etwa 1000 Franken für die Band. Und was die Schür für Auslagen gehabt hat, sagt uns der Programmkoordinator Beat Rösli. Dann kommt dort eben dann für uns natürlich für die Eigenveranstaltung, müssen wir Techniker, müssen wir PA-Amortisationen natürlich genau gleich verrechnen, Reinigung vor allem auch. Wenn man Kosten wie Unterhalt vom Lokal, Amortisation und Künstlergagen anschaut, sind die Eintrittspreise durchaus angemessen. Ja, also es, hat schon, es hat Befürchtungen gegeben zu Luzern. Oder man hat, sag jetzt mal, die kleineren Veranstalter, die haben sich gefürchtet, dass es für sie einfach einschneidend wird, weil die Jury die Leute quasi das Publikum abzieht oder so. Die Schwierigkeit von denen ist auch gesehen, wenn wir es schaffen, weißt, mhm. ähm, dass wirklich die Löhne, unsere Löhne selber zu zahlen, dass man da wirklich nur die Immobilien und die grossen Unterhalt zahlt hat von der Stadt. Die Befürchtung ist gesehen, dann will die Stadt das von uns auch verlangen, mhm. wenn die das schaffen. Ich glaube, dort war auch von den anderen eine grosse Angst mhm. gesehen, mhm. oder? Mhm. Das ist sehr gut, eine gewisse Konkurrenz. Und wir haben ja nicht das Gleiche gemacht wie die. Es war sehr, sehr hart, der Start. Die Integration der Schür als solches in der Kulturlandschaft war äh, alles andere als gut. Gewesen. Und zwar, äh, weil einerseits äh, die, die, äh, die Betriebsleitung und auch der Lorenzo die haben sich versucht, von allen anderen abzugrenzen. Ich habe einfach gesehen, wie es muss sein muss. Ich habe das erarbeitet. Und und hatte dann immer auch die Unterstützung gehabt von der Mehrheit. Aber ich musste immer darum kämpfen. Weil es hat immer Leute gegeben, die das wollen, bremsen und Dann äh, ist äh, die, die fehlende Schürlobby, die natürlich da war, äh, die fehlende äh, Startfinanzen und dann auch äh, einfach allgemein einfach Kooperation innerhalb von, von, dem, äh, von der Kulturszene. Es ist nicht, wir machen das alle miteinander. Es war nicht so, gewesen, sondern es war eher so ein, ein genau hinschauen, oh, was macht jetzt der schon wieder das ist gar nicht gut, warum macht er es? Und das war streng. Gewesen. Das Szene ist ja nicht so klein, wie es auf den ersten Blick scheint. Das ist ja doch ein Aglo mit 200'000 Leuten. Da braucht es einfach eine gewisse wie soll ich sagen, Ausgang in die Infrastruktur. Oder? Die anderen haben in diesem Kulturkalender ihr Programm mhm. aufgeschrieben. Ja, und stimmt. wir haben halt ein eigenes Programm gemacht. Ja, und das ist schon eine Frechheit. Ja. Mhm. ja. Mhm. Als das mal gelaufen ist, das Projekt Schür, hat man dann schon eine sehr tolle Zuschauerzahlen gehabt. Das ist dann so gut gelaufen, die 50'000 Stutz haben wir können im ersten Jahr zurückzahlen. Das ist jetzt die Karikatur, die Tino Röllin im Februar 1994 im Kulturkalender lanciert hat. Mit der Darstellung Sättelvorstand, Schürvorstand, Betriebsleitung Schür, Betriebsleitung Sättel. Das ist mit dem Titel, das war noch relativ krass. Der Titel war nämlich Friedhof der Kuscheltiere. 
Und das war so also ein bisschen sinnbildlich einfach für die Zeit. Oder? Und das ist auf das Abend ist dann die GV gekommen, wo, wo der einfach alles umgerührt hat, wo er können umfallen oder? Vor mir hat es ja riesen Umstände gegeben, die zu zum Wechsel in der, im Programm geführt haben. Und der Jurat hat sich neu zusammengesetzt. Der einzige von der ursprünglichen Jurat ist der Heinz Paul der natürlich noch drin war. Äh, Dr. John, Dr. John. Ich habe mit dem Beat Rösli, meinem Vorgänger, so ein geschaut, was, ähm, was, was hat er schon angerissen hat, wo muss man welche Verhandlungen führen muss, was sind gute Agenturen, was sind eher schwierige. Element of Crime. Joe Zawinul. Gaming J. Hawkins. Der Prinz ist nicht gekommen. Genau. Ich warte immer noch auf Prinz. Damals war es natürlich so, dass die Jury hat sich ja etablieren und ich sowieso. Also, also ich habe gefunden, wir muss Vollgas geben. Ähm, das ist nicht nur gut auf dem Platz Luzern, muss ich dazu sagen. Oder? Weil jetzt Boa und der Sädel haben konkurriert mit der Schür. Äh, wir haben Schlachten gehabt, um wer darf wo ein Plakat aufhängen darf. Ich habe versucht, so eine Tafelrunde von allen Konzertveranstaltern zu veranstalten. Also die Diskussionen waren äh, fruchtbar. Es hat dazu geführt, dass auch die, die Clubs miteinander zusammenarbeiten und gemeinsame Sachen organisieren. Also man hat schon, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass man gemeinsam stärker ist. Der Hösli. Herr Rösli, Herr Rösli, Herr Rösli, Herr Rösli. Ja. Wir haben immer ein Wortspiel gemacht mit dem Rösli und mit dem Hösli, genau. Ich hatte Nina Hagen da, das war auch ein Traum von mir. Nina Hagen, bei gewissen Namen, hat Swiss exklusiv recht gegeben. Die haben europa tournee gebucht. Und die Schweiz ist ja einfach dieses Land, wo du nicht so viele Möglichkeiten hast. Und dann ist es erstens darum gegangen, wer darf sie zuerst haben. Das ist auch so eine Positionierungsgeschichte. Oder? Wer ist der wichtigste Club? Hm? Da haben wir schon für die Positionierung der Schür zwischendurch müssen es einlegen und sagen, wir müssen das haben. Punkt. Es ist so Step by Step ist das vorwärts gegangen, weil auch der Stefan äh, von sich aus äh, sehr fordernd war. Wie lange hast du noch? Bei größeren Namen ähm, ist es klar gewesen, dass man sich muss kämpfen drum. Und die Agenturen haben das ja auch ausgenutzt. Ist ja auch logisch, oder? Die haben ja gewusst, aha, da gibt es irgendeinen Dreikampf. Wer bietet mehr oder wer bietet nicht nur finanziell mehr, sondern das Gesamtpaket muss auch noch stimmen. Dass ich habe Zeug erlebt, wo, wo mir jemand angerufen hat und gesagt hat, du, da hat mir ein Konzert angeboten, ich könnte das machen in der Schür. Eine halbe Stunde später kam wieder ein Telefon, gekommen, das Konzert sei jetzt 500 Stutz teurer, so also in diesem Stil. Stiller Haas, wo ich, wo ich die Todesnachricht gehört habe und gesehen habe, wow, das war ja tatsächlich gerade vor einem Monat vor der Schür. Gewesen. Dort habe ich so gedacht, Chapeau. Früher immer natürlich Bravo Hits, das war ein absoluter Wahnsinn. Ja, wir haben natürlich früher nicht viele Partys gemacht. Bayern Reality, die Fasnachtsparty am Montag immer. Duff McKagan von Guns N' Roses haben wir gespielt, äh, Hank 3 habe ich gesehen. Und ich bin selber, glaube vor etwa drei Wochen gesehen an einem Punkrock-Konzert. Und hat das ganz früh gefunden. Der Charlie Schum, selig, ist ja auch äh, legendärerweise immer an der Bar hinten gestanden, hat seine Whisky getrunken und so. Der ist immer in der Schür hinten am Tresen, das Hinterste hinten gestanden, schwarz angelegt. Er war sehr präsent in der Schür und hat das immer alles verfolgt. Er war eigentlich mehr in der Schür als Berichterstatter als ich. Der Schür tut, ähm, nimmt sich da den Jugendlichen an, die in Ausgang wollen. Also, jeder, der ab 15 weiß, wissen genau, was die Schür ist. Oder? Bis äh, unendlich weiß man, was die Schür ist, zu Luzern und weit über Luzern aus. Und das ist das, was ich immer gefunden habe. Also die, die, die sozio-kulturelle Arbeit, die wir leisten, die ist eigentlich sehr viel wert. Also ganz am Anfang waren sie das Zweite. Das Restaurant unter mich. Und das äh, ist dann nachher einfach, hat man gemerkt, das ist einer, der das muss sein muss. Und, 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 und hätte das eigentlich die Struktur dort dann so aufgebaut, dass es wirklich eine Geschäftsführung war, die die Verantwortung hatte und immer eine Assistentin gab. Das war etwas vom Ersten, gewesen, dass man gemerkt hat, man muss noch jemanden haben, der wirklich Buchhaltung und all das macht. Und haben dann, äh, zum Jahr 2000 Daniela äh, äh, gewonnen. Ich habe angefangen hier mit dem Michu Schütz, damaliger Geschäftsleiter. Und ich in der Administration, mein Vorgänger in dieser Position, war der Gössi. Ich ja, irgendwann den Bühnenlift einbauen. Der Bühnenlift war eine Idee, die wir hier im Team entworfen haben. Es ging vor allem darum, gegangen, es wird noch heute so genutzt, nehme ich an, dass man 
äh, nach dem Konzert wie einen Vorhang ziehen. Die Band ist weg und äh, ein DJ steht da, es steht in neuem Licht. Man hat einfach gemerkt, wenn wir das rasch genug machen, dann brechen die Leute nicht weg. Weil früher war die Ali für ihn, die Bands hingen ins Auge gefahren, mit dem Wagen reingefahren, mit alles auf die Bühne müssen hochlupfen. Und das war ziemlich anstrengend. Beim Abbau musste man immer die Leute wieder durch müssen und sagen, wir würden bitte schnell auf die Seite stehen. Der DJ kommt dann nachher. Zuerst ein Konzert und dann alles räumen und nachher eine Party. Oder? Das war dazu mal neu. Gewesen. Und ich sagte, okay, wie machen wir das? Und dann hat er das so organisiert, Konzert. Und nachher sind die sogenannten Late-Night-Partys entstanden. Also nach dem Konzert, Late-Night. Luzern hat das angenommen, wir haben nicht gewusst, wie funktioniert das. Es war recht voll gewesen, weil es und das ist plötzlich ein Club gekommen und hat, einen, hat uns geschrieben, wir dürfen die Party nicht Late Night Party nennen, weil sie haben den Namen geschützt. Grundsätzlich kann man den Namen schützen, wenn Fantasie drin ist. Und ich habe dort auf das Amt angelötet und gesagt, wieso es geschützt ist. Und dann hat die Frau, die zuständig ist in dem Amt, gesagt, ja, ist schon mal Fantasie drin. <lacht> Leichte Nacht. Wir denken es jetzt einfach anders ausschreiben, statt Neid mit GH nur Neite auf Amerikanisch. Das hat uns etwa 10'000 Stutz gekostet, weil die natürlich Anwält äh, auf uns losgeschickt haben. So. Eine Zeit lang wollte das so etwas verteidigen, aber ich habe gesagt, es ist egal, wir müssen nicht auf einem Titel rum. Wir haben eine andere Idee, ja. das sind genug kreative Köpfe. Wir haben ein Konzert, wo man auch weiss, das wird schwierig für Leute herzubringen und nebendran das Haus aber auch füllen, dass man Umsatz generiert. Und das ist, ja, also um, die, um das Jahr 2000, um die Jahrhundertwende herum, ist halt die Partyzeit gekommen. Und, und man hat viele Partys hier gehabt und wirklich mit, äh, mit Haus überfüllt teilweise. Zeitlang waren die Konzerte ganz schwierig. Da wollten alles Partys. Da haben wir fast nur mehr Partys gemacht. Nicht fast nur, mehr, aber einfach sehr viel. Oder? Und das war schon ein Spagat. Gewesen, weil man eigentlich gesagt hat, man will hier eine Kultur machen. Und dazu war es so, dass Party ist nicht Kultur Aber dass wir hier oben dazu mal noch 500 Kapazität, oder? ganz grosse Stars hergebracht haben, ganz kleine Stars geholt haben, die man aufgebaut hat. Also da dann der Portas zum Beispiel äh, hat hier angefangen. <lacht> Wir hatten auch junge Bands, die hier gestartet sind. Und, und vor allem auch, und das hat ja die Politik ursprünglich wollen, auch in jungen Bands, äh, Luzerner Bands, die Möglichkeit geben, hier in einem super coolen Saal zu spielen. Guten Abend, Schüler! Guten Abend, Luzern! Guten Abend, Freunde! Den heutigen Abend werden wir nie mehr in unserem Leben vergessen. Und das ist wegen euch. Danke, dass ihr gekommen seid. Zwischendrin durften wir noch einen neuen Notausgang machen. Vom Saal raus, die Stegen, die man, man jetzt kennt. Das hat uns dann eine Kapazitätserhöhung von 500 auf 700 gegeben. Was im Veranstaltungsbusiness natürlich eine Wahnsinnszahl ist. Unser Booking konnte auch ähm, andere Offerten können einholen, weil man konkurrenzfähiger war, für auch andere Akte in das Haus reinzuholen. Das hat doch geheissen für mich, es braucht einen Booker. Oder? Ich kann nicht, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das war der Gissi, der das sehr gut gemacht hat. Als ich glaube, wo ich gestartet habe, weiss ich noch, das waren etwa zwei Drittel Partys und ein Drittel Konzerte. Das war schon so nach dem ersten Hype wahrscheinlich so schwierig, zu sagen, und jetzt wie weiter, weil das Haus hat gemerkt, wir müssen Geld generieren. Ich habe einfach ein Konzert buchen, und zwar <lacht> exzessiv. Und der Schütz hat mich damals ein bremsen, damals noch bremsen. Er hat gesagt, hey, jetzt, hey, wir haben wieder eine Liquidität zu eng gepasst, jetzt müssen wir auch ein bisschen schauen. Jetzt muss, jetzt muss das Konzert muss jetzt absagen, das du da schon gebucht hast. Wir müssen da unbedingt eine Party machen, es muss Geld reinkommen. Und natürlich mit dem DJ Bobes, der so eine Funk-Party gemacht hat. Das war eine super Geschichte, es war ein Garant, dass wir einen super Umsatz an der Bar machen. Und äh, 500, 600 bis 800, manchmal sogar 1000 Leute, Wirtschaftlich denken in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahren, ist so, was? Kultur und Wirtschaft? Nein, oder? Also, das passt nicht so. Wenn du ein Konzerthaus hast, das im Minus ist, bist du natürlich froh, wenn zwei, drei Mal im Monat so eine Party der wirklich ein bisschen Umsatz hineinspielt. Also ohne das wäre es definitiv nicht gegangen. Wo die Politik gemerkt hat, 
die, die schauen wirklich, die versuchen. Oder? Und dort haben wir schon ein paar gute, äh, gute Ideen gehabt. Oder? Wir haben zum Beispiel äh, gesagt, ja, wer prüft unsere Jahresrechnung? Und, und sind dann auf die Stadt und haben gesagt, ist, ist es nicht möglich, dass ihr unsere Jahresrechnung prüft? Und sehen nachher auch dahinter, was, was passiert. Das heisst, es ist eigentlich der auch ein gutes Feedback von den Finanzen hey, die, die arbeiten super. Das ist für die Geschäftsführenden in all diesen letzten Jahren auch äh, äh, ja, eine Medaille gewesen. Wir haben wir eine gute Bütze, auch wirtschaftlich gesehen. Und irgendwann haben wir einfach angefangen, statt, statt Partys zu machen, hat man gesagt, äh, dann haben wir fünf Luzerner Bands und machen das so eine schöne Luzerner Szene Wir haben gleich gemerkt, wenn die Leute müssen, 20 Steine äh, herlegen für einen Eintritt, dann tut das extrem weh und das reut sie so fast ein bisschen. Aber wenn sie 20 Steine versaufen können, ist es überhaupt kein Problem. Dann zaubern sie auch noch eine zweite Note aus dem Hosensack. Das Highlight war sicher die Standortfrage der Schür, wo plötzlich nicht sicher war, ob die Schür an diesem Standort bleiben kann. Wo man befürchtet hat, dass die Stadt vielleicht andere Pläne hat mit dem Grundstück hier. Der, der Boden, der jetzt hier steht, das ist wahrscheinlich der teuerste Boden überhaupt in Luzern. Und äh, darf nicht vergessen, das wird, das wird umkämpft. Ich meine, hier könntest du schon wirklich Kratzer mehr her tun, wenn wir da schon hey, links und rechts. Oder? Und das bringt natürlich wirklich etwas. Oder? Die Schuhe bringt kein Geld, die Schuhe bringt einfach einen Wert. Mit diesen Schweizer Bands, da hast du irgendwie mit dem Booker telefoniert. Ja, wenn? Ja, ist gut geht. Deal wie immer. Ja, ist gut. Und dann ist die Sache gelaufen. Das ist eigentlich nachher nichts mehr zu tun gehabt, mehr oder weniger, bis zum Showtag. Und das ist nicht aber das Innovative, das dem Haus ein Gesicht gibt, sondern das ist der Programmchef, der die, die jungen Bands bringt, die, die neu sind. Das sind alles Entwicklungsschritte und schon gut gibt's, kann sich ein Haus immer entwickeln. Das ist jetzt so Wahnsinn, dass ähm, der Schritt kam mit diesem Umbau. Ich meine, da hätten wir da wären wir als Spinner ab da worden, wenn wir gesagt haben, wir möchten so etwas. Oder? Das UFO haben wir gehabt. Das hat äh, Marco dann gesagt, ich glaube, beim 25-Jährigen ist das, der noch gefunden hat, wir haben jetzt 25 Jahre Schüler, wir können jetzt auch mal etwas Neues am Weil ich habe mich das nie getraut, dass äh, quasi, das ist wie so etwas war, das schon immer da war. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu setzen, aber es war halt nicht mehr zeitgemäß. Gewesen. Das UFO war ist, ist das in der Mitte, gewesen, wo das FOH, das Mischpult drin war und alles. Dann haben wir UFO gesagt und das ist wirklich einfach ein Monster teilt es mit im Saal. Gewesen. Der Gast musste vorne bauen, der Lichttechniker hinten an. Also wir hatten noch mehr Platz verloren. Vielleicht wird das der Wichi Schütz auch erzählen. Er hat mal den Göllen abgelehnt. Der Göllen, der sein Album ihm geschickt hat, mit dem Bützer und so. Und dann hat er nachher am Michael angelegt, du hast meine CD bekommen. Ja, hey, sorry, ich glaube nicht, dass das etwas wird. Das ist zu unreif, da musst du noch etwas daran arbeiten. Ich habe dann das Highlight erlebt im Großstadtrat, dürfen an diesen Voten teilzunehmen bzw. an dieser Sitzung. Ich habe sogar erfahren, dass wir sogar der Vorzeigekulturbetrieb sind aus Sicht der SVP. Und ich glaube, mehr kann man gar nicht erreichen, wenn man im ganzen politischen Spektrum von links bis rechts ich finde, die Schür macht einen super Job, das ist ein lässiges Kulturhaus. Mir ist auch mal einer angeboten worden, der gesagt hat, ja, da, so Singer-Songwriter aus England, was du das machen? Das ist von der Agentur angeboten worden, aus der Schweiz. Und ich sagte, hey, ich habe gesagt, das ist ein Rumgeheul, das sollte doch niemand hören. Ich sagte, nein, das war James Blunt. Die Schür ist eigentlich immer die hatten auch sehr viele Leiterwechsel. Also sehr viel. Nein, es hat recht die Konstanz gegeben. Aber doch, mehrere Nachfolger von Nachfolger, die haben einfach ihr Zeug gemacht. Es sind so Macher, Macherinnen gesehen. Das ist auch so eine Tradition. Wir sind in Spanien rübergegangen vor der Show. Auch mit der Band sie es ja auch mitgekommen. Dort hat man Karachio getrunken und dann hat man gewusst, so, jetzt kann der Abend anfangen. Die Künstler müssen kommen oder? Wenn die nur wegen dem Stutz kommen, dann gibt es keine cool Leben. Die müssen vor allem mal kommen, wo es cool ist. Ah, the one with the Spanish, um, the Spanish coffee. <lacht> ja, 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 genau. Das, das ist die Tür. In dieser Zeit war es aber wichtig, dass jemand in der Geschäftsleitung hatte, der auf das Booking spezialisiert war und auf, auf Veranstaltungen. Und äh, der Marco Liemt, mein Nachfolger, war dann eher einer, der halt neue Projekt und eben das, 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 der ganze Umbau, das, 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 da ist er ja völlig drin aufgegangen und hat die Idee mit dem Anbau der Foren und alles. Und ich finde es geil. 
Also ich bin natürlich schon neidisch, dass es jetzt ein Büro gibt für Geschäftsleitung mit Tageslicht. Wo man die neuen Stege mit dem Notausgang hat gemacht hat und die Kapazitätserhöhung hat stattgefunden hat, hat man die Nebenräume dem nicht angepasst. Das heisst, wir haben immer noch eine Garderobe für eine 500er Kapazität. Die Büroräumlichkeiten waren von Anfang an ein bisschen eng. Also hallo, ich habe auf meinem Pult habe ich zweimal im Jahr Sonne. Gehabt. Das hat auch einen Baum, aber wir sehen ihn nicht. <lacht> Ja hallo. ja, hallo. Und dann haben wir endlich gefunden, für einen professionalisierten Betrieb, so wie wir sind, und ein zukunftswettbewerbsfähiges Konzerthaus, ist es nötig, dass man die Nebenräume auch anpasst. Der Hans Söllner, bayerischer Singer-Songwriter, wo, wo irgendwie zwei Stunden Verspätung hatte. Irgendwann ist er mit seinem Van sind so eingetrudelt und so. Und er hat gesagt, ja, es tut mir leid, sie am Zoll aufgehalten worden und voll gefilzt worden. Dann sagte er, komisch, jetzt sind wir bei Helfen ausladen raus. Dann sehen wir die Rückseite des Transporters, steht drauf ein grosses Logo, Marihuana, Import und Export. 2006 ist der Michael Schütz als Geschäftsleiter gegangen. Und dann durfte ich die Geschäftsleitung übernehmen. Also er hat gesagt, er hätte gerne einen Teppich im Backstage. Und Daniela wirklich noch einen alten Teppich von sich im Dachboden mitgenommen. Und dann haben wir ihn ausgelegt. Nach mir ist der Gysi gekommen und hat die Geschäftsleitung eigentlich von mir übernommen. Er war auch unser Booker und hat das Booking gehalten. Es gibt die Band der Tarantinos aus London. Sie haben glaub, schon irgendwie 16, 17 Mal in der Schür gespielt. Das ist glaub, die Band von außerhalb von Luzern wo am meisten drinnen gespielt hat. Irgendwann hat es einfach angefangen, wir ähm, kommen wieder, aber der Kiemen muss kochen. Bis im 2016, als nachher Marco Liemt hier als Geschäftsleiter angefangen hat. Ich habe hier äh, Dreifachpartys veranstaltet, kick ass Award veranstaltet. Äh, was habe ich da? Im Privat habe ich einen Konkurs der Eurovision veranstaltet. Ich habe hab dreimal EM oder WM. Ähm, Übertragungen gemacht, aber dazu mal noch, wo Künstler moderiert haben. Ich meine, das Highlight, das, ähm, das sieht man eigentlich hinten da im Bild natürlich, glaube ich jetzt in dieser Zeit, ähm, dass wir jetzt kurz vor, ähm, vor der Übergabe, äh, vor dem Erweiterungsbau der Schür sind, das ist natürlich äh, das sind etwas Einmaliges, ich glaube, das ist sicher das. Heute haben wir nach wie vor einen mega hohen Eigenfinanzierungsgrad, 90 bis 95 Prozent. Die Stadt schützt uns mit einer Defizitgarantie, wo wir weniger brauchen, als wir sie brauchen. Wir brauchen sie eher selten. Und eigentlich, was wir, unsere Subvention in dem Sinn, wo man will, ist, dass wir keine Miete zahlen und wir bekommen einen gewissen Betrag für, für den Unterhalt von dem Gebäude. Ja, also die letzten Konzerte müssen sich nicht viel an. Aber auch wenn man so ein bisschen schaut, wie sich ähm, der ganze Konzertbetrieb in den letzten Jahren entwickelt hat, dann äh, darf ich sagen, man hat das super Team hat eine grossartige Arbeit geleistet. Man hat es geschafft, auch in den letzten Jahren doch maßgeblich mehr Konzerte zu veranstalten. Breit das veranstalten, weil wir sind das Haus, wir definieren uns als Haus, das für alle offen ist. Das ist eigentlich Qualität und ich glaube, das braucht aber auch wahnsinnig viel Input von der Schür selber, das an die Welle und die Bandbreite Wellen anzubieten. Ja, da ist einfach da und da vorne. Gibst mir einfach ein Bass hin, ist gut. Es wird mit den Leuten schon noch ein bisschen Der hey, Soundtrack ist, ist echt gut gelaufen. Wir haben gar nicht gehört von der Bauschen nebenan. Wir sind ein grosses Team, das immer schon vorher kommt, sondieren und alles aufstellt. Und wir können nur noch kommen und Sound checken. Und das ist gut gelaufen. Wichtig ist mir eigentlich noch, dass ähm das ist ein Moment, in dem man den Leuten Danke sagen kann. Das ist äh, auch immer die Aufgabe, die nette und schöne Aufgabe eines Präsidenten, wirklich vorzustreichen, was das Team, unser Kernteam hier jetzt in den letzten Jahren geleistet hat, insbesondere im letzten Jahr vom Umbau. Also heute reden wir wirklich von 300 Veranstaltungen. Das hat man alles irgendwie auf die Reihe gebracht. Oder? Und man hat aber das Maximum und das Letzte von diesem Haus rausgekutzelt und den letzten Arbeitsplatz noch geschaffen. Und, und einfach so einfach den Motor ständig im roten Bereich. Unser Team ist extrem gewachsen. Die Zusammenarbeit ist ein grosses Thema und ein spannendes Thema. 
Ähm, es werden immer mehr Leute. Da sind ja die Bürosituationen natürlich sehr komfortabel, wenn wir jetzt unser bisschen ausbreiten ausbreiten. Die Leute kommen jetzt alle einen anständigen Arbeitsplatz über mit Tageslicht. Die Qualität, die uns die Leute geben, jetzt können zurückzahlen mit dem Arbeitsplatz, ist einfach Highlight aus Geschäftsleitung. Dafür können wir dann gerade Tränen geben. Obwohl zu dem Zeitpunkt, wo man hier angefangen hat, ist ja kulturweit nicht mehr gelaufen in der Schweiz oder, oder weltweit. Es ist einfach alles abgefahren und das hat mich unglaublich fasziniert, wie die Schür aus dieser Situation immer versucht hat, das Beste zu machen. Wir haben jetzt den Grundstein gelegt, dass sie mehr als zehn Jahre der Ort darf und kann sein, oder? auch mit dem äh, Südzubringer, der glücklicherweise ad acta gelegt wurde, mit dem Umbau. Ich mir fest damit, dass die nächsten 30 Jahre eigentlich die Schür hier bestehen darf. Das ist ganz wichtig als, als Ankerpunkt hier in der Stadt Luzern von der Kulturszene, dass die Schür erhalten bleibt und nicht ähm, in zehn Jahren einer Strasse muss weichen muss. Wir können mit eben auch fast Tränen, wenn ich in diesem Raum bin. Ich frage mich, was der fertig ist. Unfassbar. Es war aber ein wahnsinniger, steiniger Weg, hierher zu kommen, bis das so aussieht. Aber manchmal ist der Weg das Ziel. Wenn es einen Neubau geht oder einen Umbau geht, dann gibt es die Idee, dass man auch Künstler einbezieht für ein sogenanntes Kunst- und Bauprojekt. Und ich habe dann einfach gemerkt, hey, der Platz hinten raus, oder, wo der Eingang ist, wo neben der Aden Spanier ist. Also, das ist mein Platz, dort mache ich etwas. Oder? Versuchen einerseits die Gebäude auch ein zu verbinden miteinander und wirklich einen Platz daraus zu machen, aufgrund von dem, dass wir einen schönen, coolen Boden haben. Ja. Er hat auch mir gesagt in der Übergabe, und das machen wir heute noch so, liebt, wenn du nicht sicher bist, ob ein Konzert machen machen oder nicht, mach es. Wenn du unsicher bist, ob du etwas machen sollst, mach es einfach. Super Location, also ich höre nur gut. Die Erinnerungen sind auch gut. Ich äh, schätze diese Sachen sehr. Also ich muss sagen, das sind eben die Eckpfeiler, wie auch jetzt das Neubad, wo man es einfach braucht. Ich hoffe, die bleibt noch. Die Schür ist cool. Alles Gute auf weitere 30 Jahre. Ja, und wenn ich dann eines Tages passioniert bin und, und zurückkomme auf Luzern, wäre schön, so die Vision von 365 Tagen Musik im Jahr wäre umgesetzt. Das könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn, wenn die Schür zu hat, bei den Stadtgärtnerinnen eine Band proben und dann hat es noch ein Instrumentenwerkstatt. Und bei den ehemaligen Frauenhaus könnte man ein Musikerhotel machen, wo die probenden Bands bei den Stadtgärtnern dann auch gehen, gehen pfusen. Und wenn die Schür zu hat, könnte die probenden Bands bei den Stadtgärtnern ihre Sachen dann bei der Schür ausprobieren. Und ja, das gab schlussendlich den, wie so eine Art, um den Vorplatz von Davix, wie so eine Art ein Hotspot von der Populärmusik. Wie, ob wir das jetzt angehen, ja, ich denke, wir würden jetzt einmal das Projekt richtig Judith schicken.